वेलकम बैक डी स्टूडेंट तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी इस यूट्यूब चैनल पे तो डी एस स्टूडेंट पहले हमने दो वीडियो लेक्चर इस पर बना चुके हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म उसमें पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ डोसेज फॉर्म देखे थे और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म देखा था और थोड़ा बहुत जो है कंसेप्ट हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म का भी उसमें क्लियर किया था जैसे कि पाउडर्स तो इसमें जो है आज हम डस्टिंग पाउडर और इन सप्लेशन के बारे में जो है वीडियो लेक्चर बना रहे हैं तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है डस्टिंग पाउडर किसे कहा जाता है तो डस्टिंग पाउडर दीज आर मीड फॉर द एक्सटर्नल अप्लीकेशन टू द स्किन यह क्या होते हैं डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं कि स्किन के एक्सटर्नल अप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं मतलब हारी एप्लीकेशन के लिए जो है डस्टिंग पाउडर यूज किए जाते हैं टू द स्किन एंड आर जनरली अप्लाइड इन वेरी वेरी फाइन स्टेट ऑफ सब डिविजन टू अवॉइड द लोकल इरिटेशन तो देखिए डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं डस्टिंग पाउडर एक्सटर्नल यूज के लिए यूज किए जाते हैं उसके बाद वेरी फाइन स्टेट में जो है इसका जो है वो क्या किया जाता है पाउडर बनाई जाती है वेरी फाइन किस लिए बनाई जाती है क्यों क्योंकि इरिटेशन वहाँ पर अवॉइड करने के लिए इरिटेशन कैसा होगा अगर रफ अगर कोई भी सपोज आप अगर क्रीम लगाते हो तो क्रीम आप बॉडी पे लगाते हो अगर उस पर कुछ दो तीन ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस रहे और वो हाथ पे लगाने के बाद चुभने लगे तो आपको कैसा इरिटेशन फॉर्म होगा उस तरीके से जो है जो डस्टिंग पाउडर रहती है वो कैसे की जाती है वेरी फाइन स्टेट में उसे बनाया जाता है देन हेंस डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू द सीव नंबर एटी टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है डस्टिंग पाउडर जो है पहले से ही वेरी फाइन स्टेट में जो है बनाई जाती है अगर उससे भी जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस निकलते नहीं है तो उसे क्या किया जाता है डस्टिंग पाउडर को सीव नंबर एट्टी से जो है इसे ट्रांसफ़र किया जाता है और सीव नंबर एट्टी से ट्रांसफ़र करने के बाद वो कैसे बन जाती है वेरी फाइन बन जाती है वो पाउडर उसके वजह से क्या होगा एनहांस करेंगे वो इफेक्टिवनेस मतलब जो भी उसका इफेक्ट बताना है अगर छोटा अगर देखिए आप अगर खाना खाते तो खाना खाने के लिए आप छोटा जो है वो मुंह में निवाला डालोगे तो जो है अच्छे से उसे आप मुंह में ग्राइंड कर सकोगे लेकिन अगर आपने बड़ा निवाला अगर मुंह में डाला तो आप उसे अच्छे से ग्राइंड कर सकोगे नहीं तो इसी तरह से क्या होगा कि छोटे से जो आपने खाना खाया उसका जो भी निवाला आपने जो मुँह में डाला उसके बाद क्या होगा आप उसे अच्छे से बारीक कर सकोगे और उसके बाद जो है उसका एब्जॉर्बन अच्छा होगा लेकिन वैसे ही अगर आपने खाना शुरू कर दिया बड़े बड़े जो है वो आ, बाउल्स लेके तो खाना अच्छे से पचेगा नहीं तो इसीलिए जो है बड़े बड़े क्रिस्टल ना लेकर सीव नंबर एट्टी से उसे पास किया जाता है ताकि जो भी पाउडर हम ले सके वो वेरी फाइन हो देन डस्टिंग पाउडर आर ऑफ टू टाइप मेडिकल एंड सर्जिकल तो देखिए डस्टिंग पाउडर किस लिए बनाई जाती है तो डस्टिंग पाउडर दो तरीके की होती है एक मेडिकल और एक सर्जिकल इसीलिए इसे कैसा बनाया जाता है इसे फाइन बनाया जाता है मतलब बहुत ही स्मॉल इसमें क्वांटिटी रखी जाती है उसके साइज की देन मेडिकल डस्टिंग पाउडर आर यूज फॉर द सुपेरियर स्किन कंडीशन देखिए सुपेरियर स्किन कंडीशन के लिए मेडिकल डस्टिंग पाउडर यूज़ की जाती है वेयर एज और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर किस लिए यूज़ की जाती है यूज़ इन द बॉडी कैविटी तो आ, क्या किया जाता है मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो रहती है वो सुपेरियर स्किन के लिए यूज़ की जाती है लेकिन जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर रहती है वो बॉडी कैविटी में इंटर करने के लिए यहाँ पर जो है इंसर्ट की जाती है एंड ऑल्सो ऑन द मेजर वाउंड एज अ रिजल्ट इन द बर्नस एंड अम्बलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फर्ट्स तो देखिए जो भी बच्चा न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसकी जो अम्बलिकल कॉर्ड रहती है उसे कट करने के बाद उसमें जो है क्या किया जाता है सर्जिकल पाउडर इंसर्ट की जाती है ताकि जो अम्बलिकल कॉर्ड है वो अच्छे से फील हो सके और वो बच्चे को ज़्यादा दर्द ना महसूस हो देन सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टेरिलाइज बिफोर देयर यूज वेयर एज मेडिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी फ्री फ्रॉम डेंजरस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो देखिए सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो है स्टेरिलाइज करनी चाहिए उससे यूज़ करने से पहले क्यों 
क्योंकि वो जाती है हमारे कैविटी में बॉडी कैविटी में और बॉडी कैविटी में जाने के बाद अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते तो वो क्या करेंगे वहाँ पर जो है अनवांटेड इफेक्ट वहाँ पर शो करेंगे इसीलिए जो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर कैसी होनी चाहिए स्टेरिलाइज होनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होनी चाहिए वेयर एज मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो है वो भी फ्री फ्रॉम होनी चाहिए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देन डस्टिंग पाउडर आर जनरली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट वन ऑफ विच मस्ट बी आइडर स्टार्च क्याओलिन ऑफ और टाल्क एज वन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द फॉर्मूलेशन तो देखिए डस्टिंग पाउडर जो है दो या फिर ज़्यादा इंग्रेडिएंट से जो है बनाई जाती है लेकिन उसमें जो है स्टार्च कंसिडर करना क्याओलिन और उसके बाद टाल्क जो रहता है वो व्हीकल करके यूज करना ही करना है तो ये जो है फार्मूलेशन में जो है इसे लिया जाता है स्टार्च क्याओलिन और टाल को देन टाल्क एंड क्याओलिन आर मोर कॉमनली यूज बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट तो देखिए टाल्क और क्याओलिन क्यों यूज किए जाते हैं किसी भी फार्मूलेशन में क्यों क्योंकि वह जो है केमिकली इनर्ट रहते हैं देन हाउ यू आर सीन्स सच इंग्रेडाइंट आर रैपिडली कंटेमिनेटेड विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया दिज मस्ट बी स्टेरिलाइज बाय ड्राई हीट मेथड फॉर वन टू हवर एंड वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तो देखिए जो भी इंग्रेडिएंट ये हर रहते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया कैओलिन हो गया या फिर टाल्क हो गया ये जो हम फॉर्मूलेशन में डालते हैं वो क्या किए जाते हैं वो माइक्रो और कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए पैथोनिक बैक्टीरिया से इसीलिए उसे क्या किया जाता है दो घंटे के लिए एक सौ साठ डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है उसे स्टेरिलाइज किया जाता है और उसके बाद जो है फार्मूलेशन में स्टार्च कैओलिन और टाल्क को इंसर्ट किया जाता देन डस्टिंग पाउडर आर मेनली यूज फॉर देयर एंटीसेप्टिक एस्ट्रीजेंस एब्जॉर्बेंट एंटी परस्पिरंट एंड एंटीपुरिटिक एक्शन तो देखिए डस्टिंग पाउडर किस लिए यूज किए जाते हैं एंटीसेप्टिक के लिए यूज किए जाते हैं एस्ट्रीजेंट के लिए देन एब्जॉर्बेंट करके यूज होती है देन एंटी परस्पिरंट के लिए और एंटीपुरिटिक एक्शन जो है डस्टिंग पाउडर यहाँ पर प्रोड्यूस करती है मतलब डस्टिंग पाउडर जो रहते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं देन मूव करेंगे इन सप्लेशन की तरफ इन सप्लेशन होते क्या है इन सप्लेशन दीज आर द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर ये भी क्या रहते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर रहते हैं मीन फॉर यह किस लिए बनाए जाते हैं मीन फॉर द इंट्रोडक्शन इन टू द बॉडी कैविटी तो बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के लिए जो है इंसप्लेशन बनाए जाते हैं सच एज नोज थ्रॉट ईयर वजाइना विद द हेल्प ऑफ एन एपरेटस नोन एज इन सप्लेटर तो देखिए इन सप्लेशन क्या होते हैं इन सप्लेशन ऐसे मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर रहते हैं जो कि बॉडी के कैविटी में इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं तो बॉडी की कौन सी कैविटी नोज की कैविटी हो गई थ्रॉट की हो गई ईयर की हो गई और वजाना की होगी इन सारे कैविटी में जो है डस्टिंग मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इंसर्ट करने के लिए इन सप्लेशन बनाए जाते हैं और उन इन सारे बॉडी कैविटी में जो है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इंसर्ट करने के लिए एक स्पेशल एपरेटस रहता है जिसे हम इन सप्लेटर कहते हैं तो इन सप्लेटर क्या है ऐसा एपरेटस है जो कि मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को इंसर्ट करता है बॉडी कैविटी में सच एज नोज थ्रॉट ईयर एंड वजाइना तो उसके बाद डस्टिंग पाउडर इन सप्लेशन क्या रहते हैं इट्स स्प्रेज इन सप्लेशन क्या होते हैं स्प्रे होते हैं स्प्रेज द पाउडर इनटू द स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ऑल ओवर द साइड ऑफ अप्लीकेशन तो जो भी बॉडी कैविटी रहती है बॉडी कैविटी में एक जो है क्या रहेगी एक साइड रहेगी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा कैविटी रहेगी तो इन सप्लेटर क्या करते हैं इन सप्लेटर क्या करते हैं वो स्प्रे करते जो पाउडर रहती है उसे स्प्रे करते मतलब फैला देते हैं स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल जो पाउडर रहती है वो फाइनल डिवाइडेड पार्टिकल रहती है और इन सप्लेटर क्या करते हैं उसे स्प्रे करते हैं और वो जो है वो सारे डिवाइडेड पार्टिकल क्या होते हैं ऑल ओवर द साइड पे क्या होते हैं वो फैल जाते हैं और उसके वजह से जो थेरापेटिक इफेक्ट हमें चाहिए वो थेरापेटिक इफेक्ट हमें वहाँ पर मिलता है देन द फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर हाउ यू आर जनरली फेस वाइल्ड यूजिंग यूजिंग द इन सप्लेटर तो इन सप्लेटर जो इन सप्लेटर जो है क्या है एक अपरेटस है जो कि मेडिकेटर डस्टिंग पाउडर को बॉडी कैविटी में जैसे कि नोज थ्रॉट ईयर और वजाना में स्प्रे करता है लेकिन ये यूज़ करते समय समय कुछ कुछ डिफिकल्टी वहाँ पर फॉर्म होती है तो वह डिफिकल्टी हम देखेंगे कौन सी डिफिकल्टीज वो वहाँ पर फॉर्म होती है 
तो इट इज डिफिकल्ट टू ऑप्टेन द मेजर क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स सच एज यूनिफॉर्म डोज तो देखिए जो भी हम इन सप्लेटर से मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते वह जो है बॉडी कैविटी में इंसर्ट होते हैं लेकिन कितनी क्वांटिटी में हमें देना चाहिए जो पाउडर रहती है वो तो मेजर करके हम इन सप्लेटर में नहीं डालते वो कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से जो है वहां पर मेजर करना यूनिफॉर्म डोज जो है वो वहां पर बॉडी कैविटी में पहुंच नहीं पाता देन उसके बाद इट इट गेट ब्लॉक वेन इट इज स्लाइटली वेट और पाउडर यूज इज वेट तो देखिए यह क्या होते हैं अगर वह पाउडर स्लाइटली वेट मतलब गिल्ली रहती है जरा सी भी तो वह क्या करती है इन सप्लेटर को ब्लॉक करती है और जिसके वजह से क्या होता है कि इन सप्लेटर उस पाउडर को बॉडी कैविटी में स्प्रे नहीं कर पाता तो जो पाउडर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए ड्राई होनी चाहिए कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए अगर वो स्लाइटली भी वेट रहती है थोड़ी सी भी गिल्ली रहती है तो वह क्या करें इन सप्लेटर का जो मूव रहता है उसे ब्लॉक करेंगे और ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ इन सप्लेटर देयर इज अ नो स्प्रेइंग ऑफ डस्ट मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इन द बॉडी कैविटी देन उसके बाद यह जो थे यह डिफिकल्टीज थे जो कि हम इन सप्लेटर यूज करते समय फेस करते हैं उसके बाद इन सप्लेशन शुड बी फाइनली डिवाइडेड पाउडर सो द सो दैट द स्ट्रीम ऑफ फाइनल फाइन फाइन पाउडर ऑफ मेडिका मेड गेट अप्लाइड टू द साइट ऑफ अप्लीकेशन जो इन सप्लेशन रहते वो क्या रहते हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टी पाउडर्स तो रहते हैं और उसमें जो है फाइन पार्टिकल्स रहते हैं मेडिकामेंट के जो मेडिकामेंट एक्टिव मेडिकामेंट है और उसके साथ जो है टाल्क दिया जाता है उसके बाद स्टार दिया जाता है इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेज एटीट्यूड दिए जाते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म वहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो लेक्चर को उसके बाद क्या किया जाता है वह जो है साइट के उस साइट पे इफेक्ट गिराने के लिए उस कैविटी में इफेक्ट गिराने के लिए इन सप्लेशन यूज किए जाते हैं देन नाउ वट इज इन सप्लेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोजोल तो देखिए इन सप्लेशन जो है अभी के टाइम में अभी क्या हुआ है मॉडिफाइड हो रही है इंडस्ट्री डे बाई डे क्या हो रही है चेंज हो रही है रिवोल्यूशन आ रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि इन सप्लेशन जो है वो अब अवेलेबल होने लगे है प्रेशर एरोजोल प्रेशर एरोजोल मतलब प्रेशर से ही हमें समझ में आता है कि क्या होगा कि फोर्सफुली प्रेशर यहां पर अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी पाउडर रहेगी मेडिकेटेड पाउडर वो जो है बॉडी कैविटी में पूरी तरह से स्प्रे हो सकेगी और उसमें जो है वेट स्लाइटली वेट पाउडर भी जो है अभी प्रेशर एरोजोल के मदद से क्या होगी कि पूरे बॉडी कैविटी में क्या हो सकेंगी स्प्रे हो सकेंगी एंड दीज आर यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट ड्रग यह जो है यह प्रेशर एरोजोल क्या करते हैं यह पोटेंट ड्रग के लिए ही यूज किए जाते हैं एंड दिस मेथड हैज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सलेंट कंट्रोल ऑफ डोज थ्रू द मटरी मैटर मीटर वॉल्व एंड मोर ओवर इट ऑल्सो द प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो देखिए प्रेशर एरोजोल इस मदद से क्या होता है इस मेथड से क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक्सलेंट कंट्रोल तो मिलता ही हमें डोज पे मतलब पहले जो इन सप्लेटर से हम क्या करते थे कि किसी भी पर्टिकुलर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को बॉडी की कैविटी में इंसर्ट करते थे तो कभी कम मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जाती थी कभी ज़्यादा जाती थी लेकिन प्रेशर एरोजोल ऐसा एक मेथड या फिर ऐसा एक आ, क्या है इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम जो है पर्टिकुलर डोज को ही बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर सकते हैं जितना डोज हमें चाहिए उतना डोज हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर सकते हैं और यह क्या करता है प्रोटेक्ट करता है जो भी हमारा प्रोडक्ट मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर रहती है उसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेनिक ग्रोथ नहीं होने देता उसके बाद जो इन सप्लेशन रहते हैं इन सप्लेशन आर यूज टू प्रोड्यूस इन सप्लेशन यूज किए जाते हैं प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट लोकल इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर नोज थ्रॉट इन्फेक्शन विथ एन एंटीबायोटिक और टू प्रोड्यूस अ सिस्टमिक इफेक्ट फ्रॉम द ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रॉयड इन गट तो देखिए इन सप्लेशन जो है लोकल इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं मेनली बॉडी कैविटी में और उसके बाद जो है ईयर नोज और थ्रॉट यह क्या रहते हैं बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट रहती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है इन सप्लेशन यूज किए जाते हैं उसके बाद यह जो है एंटीबायोटिक के साथ भी दिए जाते हैं इंसप्लेशन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर क्यों क्योंकि जो है सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस वापर हो सके 
देन स्नप्स किसे कहा जाता है स्नप्स दीज आर द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ द मेटिकाम्बेंट विच आर इनहेल्ड इन टू द नोस्ट्रिल्स फॉर इट्स एंटीसेप्टिक ब्रॉन्कोडायलेटर एंड डी कंजेशन एक्शन तो देखिए स्नप्स क्या रहते यह भी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ही रहते ऑफ मेडिकामेंट मेडिकामेंट के और यह क्या करते हैं यह इनहेल किए जाते मतलब जो इनहेलेशन प्रोसेस रहते जिस किसी किसी व्यक्ति को क्या रहता है अस्थमा रहता है या फिर जो है दिक्कत आती है उन्हें जो ऑक्सीजन अपटेक करने के लिए उन्हें जो है स्नप्स दिए जाते हैं इनटू द नोस्ट्रल नोस्ट्रल में क्या किए जाते हैं इनहेल किए जाते हैं स्नप्स फॉर इट्स एंटीसेप्टिक कुछ कुछ स्नप्स कैसे रहते हैं एंटीसेप्टिक रहते हैं उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर रहते हैं और डी कंजेशन एक्शन प्रोड्यूस वापर जो है स्नप्स करते हैं तो इस तरीके से स्नप्स भी जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म का ही हिस्सा है तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा आज हमने देखा डस्टिंग पाउडर देखे देन इनसप्लेशन देखे और स्नप्स देखे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आपके शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है नॉलेज मिल सके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेल एंड डो नॉट फॉर टू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड थैंक यू